السلام علیکم فور نیوز پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نمرا محبوب ویورس کہا جاتا ہے کہ جب بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو سمجھ لو کہ آپ کا وزیر اعظم چور ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن پہ اور یہاں پہ آئی عوام سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ بجلی کے ساتھ ساتھ پیٹرول کی قیمتوں میں جتنا اضافہ ہو رہا ہے تو ہماری حکومت کیا کام سر انجام دے رہی ہے تو آئیے چلتے ہیں پوچھتے ہیں عوام سے السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا مجھے بتائیں کہا جاتا ہے اگر پیٹرول کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تو سمجھ لو آپ کا وزیر اعظم چور ہے تو آپ کا وزیر اعظم چور ہے لگ تو ایسے رہا کیونکہ انہوں نے خود بولا تھا ان کے منہ سے سنا ہم سب کچھ ٹھیک ہے اور جو چیزیں انہوں نے بولی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ایک نہیں کوئی دو سو چیزیں بولی انہوں نے یہ بھی دکھایا تھا کہ میرے پاس دو سو ایماندار لوگ ہیں میں ملک چلا لوں گا وہ بھی پورا نہیں ہوا تو یہ فیول جس طرح ڈے بائی ڈے بڑھ رہا ہے وہ اس سے امپیکٹ کیا ہو رہا ہے اس سے امپیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ جو باقی کھانے پینے کی چیزیں یا روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں وہ ایک عام آدمی کامن بندہ جو ہے اس کی ویجز اس طرح نہیں بڑھ رہی جس طرح سے اس کی یہ مہنگائی کی وجہ سے اس کی باقی قیمتیں بڑھ رہی ہیں چیزوں کی اس کے لیے افورڈیبل نہیں رہا عمران خان ٹھیک ہے وزیر اعظم بن گیا پانچ سال کے لیے وہ لیکن وہاں اس کو اب اپنے وہاں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ میں کس لیے آیا تھا کس لیے مجھے ان لوگوں نے وزیر اعظم بنایا تھا وزیر اعظم چور نہیں ہے اصل میں ہم لوگوں نے قرضہ اتنا لے لیا ہے کیونکہ کون سا قرضہ ہے جو آج تک نہیں اتر نہیں اتر اتر ہی نہیں پائے گا زیادہ ٹیکس ہم لوگوں نے پے نہیں آج تک قرضہ قرضہ جب تک مشرف کا دور تھا اس وقت مہنگائی بھی اتنی نہیں تھی پیٹرول کہاں تھا پہ کہاں پہ تھا سکسٹی فائیو پہ تھا اس کے بعد پھر ہم لوگ کہاں چلے گئے سیاست میں گھس گیا سیاست میں گھسنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا مہنگائی پہ زور دیا آئی ایف سے قرضہ لینے لگے ان کا بھی پریشر ہمارا آنے لگا اور جب پریشر آ گیا ہماری حکومت کمزور ہے اصل میں اس حکومت کمزور ہے اگر حکومت کمزور نہ ہو نا تو اس کا مطلب یہ مہنگائی نہیں ہو یہ عوام جو سڑکوں پہ بھیک مانگ رہی ہے نا خدا کی قسم اتنی بھیک نہ مانگے گی مجھے افسوس ہوتا ہے میں کراچی سے آیا ہوں یہ میں ایج کر رہا ہوں لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے یہاں پہ لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار نہیں ہیں یہ خود ہی کہتے تھے کہ جب بجلی مہنگی ہوگی تو وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیں مطلب کہ یہ تو کھیل تماشا بن گیا ہے سارا دن ٹی وی پہ یہی باتیں ہوتی ہیں جی نواز شریف چور ہے شہباز شریف چور ہے فلانا چور ہے او بھائی وہ چور ہیں اپنا کام کریں آپ کیوں نہیں کرتے آپ لوگ کہتے ہیں مافیا اور یار جب مافیا کو نہیں پکڑ سکتے تو آج آپ نے پیٹرول پھر کس مافیا نے بڑھایا ہے مجھے اس بات کا تو جواب دینا میں عوام ہوں میرا بھی کوئی حق ہے کیونکہ میں سب سے سب بڑا سپورٹر تھا پی ٹی آئی کا لیکن جب سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر پیٹرول اور اس کے پرائز انکریز ہو جاتے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا وزیر اعظم چور ہے تو ڈیفینیٹلی آئی ایکسپٹیڈ کہ وہ ہمارا وزیر اعظم چور ہے آپ اگینسٹ اپ کیوں نہیں جاتے اس کی پریشانی کے عالم میں تو ہے تو دیکھو پیٹرول سارا سارا سسٹم چلتا ہے پیٹرول صحیح ہے اگر آپ کا پیٹرول سستا ہوگا آپ کی ہر چیز سستی ہو جائے گی لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا یعنی فروٹ یعنی کوئی بھی چیز آپ سمجھ لیں آپ کو کوئی چیز کھا کوئی سکتی ہیں کوئی آپ پریشان آپ جائیں میرے میرے گھر میں تو مشکل سے آٹا آتا ہم لوگ تو چاول زیادہ کھاتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں عمران خان کو مگر اتنی زیادہ مہنگائی ہوگی اور پیٹرول بھی اور ہر چیز جو ہے وہ ڈبل ریٹ پہ ہو گئی ہے جو آٹا ہے چینی ہے ہر چیز ڈبل ریٹ پہ ہو گیا کرائے ہیں ہم ہم کیا ہمارے گھر میں جو ملازم ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کے گھروں میں آٹا نہیں چینی نہیں پتی نہیں وہ روز کہتے ہیں یوں تو لوگ چوری پہ آ جائیں گے نا بہت کوشش کرتی ہیں کہ میرے گھر میں چوری نہ کریں کسی طرح بھی مگر کوئی نہ کوئی وہ چیز چھپا کے ضرور لے جاتی ہیں تو پھر میں ان سے پوچھتی ہوں تو وہ کہتی ہیں باجی اتنی مہنگائی ہوگی ہم کہاں سے پورا کریں ہر گھر میں سے لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں اور لوگوں نے چاہ چاہ میں ووٹ ڈالیں کہ عمران آئے گا جس طرح یہ کنڈین کنڈن پہ کڑا ہو گیا جس طرح یہ دعوے کر رہا ہے وہ تو پتہ نہیں اس نے پاکستان کی کیا چیزیں بدل کے رکھ دینی ہیں لیکن اس سے کچھ بھی نہیں ہوا ایسا لگ رہا ہے کوئی بندہ اس کا کہنا نہیں مان رہا اور اس کے اپنے لوگ بھی جو مطلب کہ کوئی ملک میں کوئی چھوٹا سا واقعہ ہو جائے اس کی کمینہ یا اس کے مشیروں میں سے کچھ دس بندے اٹھ کے بیان دینے لگ جاتے ہیں دنیا میں کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ دس دس بندے ایک ہی چیز کے اوپر بیان دیں اس کا ایک اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے اسپوکس مین کتنے ہیں کوئی دس بیس اسپوکس مین ہیں جب
तो जमहूरियत कहाँ गई जब मैं बोलने के लिए आ रहा हूँ तो आप कहेंगे यार ये बंदा कौन है ये क्यों बोल रहा है मैं किसी सियासी लीडर का बेटा नहीं हूँ न बाप हूँ न मेरे को बाप दादा सियासी लीडर हैं मैं तो सिर्फ इनसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ सारी चीज़ों का दारो मदार माफिया है तो फिर आज जिस किस ने पेट्रोल बढ़ाया है वो कौन सा माफिया हमें तो बताए ना फिर अगर बढ़ा भी दिया है तो बताएं भाई वो आप टैक्स क्यों नहीं कम कर रहे आवाम पे इतना क्यों बोझ डाल रहे हैं गरीब आदमी मर जाएगा इमरान खान साहब कभी सोचे रात को सोते वक्त का ये आवाम आपको बादशाह बनाया गया है जब अल्लाह आपसे पूछेगा भरोजे क्या मत क्या इमरान बता आप क्या करना है तूने ये क्या किया है अपनी आवाम पर इतना जुल्म क्यों किया तुमने इसका जवाब आप कैसे देंगे मुझे बताएं और आसान जरिया ढूंढा हुआ है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो बिजली की बढ़ा दो उससे क्या होता है नकद कैश सीधा गवर्नमेंट के गवर्नमेंट के खजाने से में आ जाता है अब आम की जैसे पैसे निकल आते हैं और खजाने में आते हैं ये उसकी किस्त दा करें या उसमें अयशियों में खर्च करें ये नहीं पता वो किस पे खर्च होते हैं आवाम को नहीं पता खुदा की कसम किसी को भी सपोर्ट नहीं करता इसलिए नहीं करता मुझे पता है कि ये लोग इस इस काबिल नहीं है ना इनको बातों का मैार अच्छा है ना इनके अल्फाज अच्छे हैं ना किसी की इज्जत का ख्याल करते हैं ना किसी औरत का ख्याल करते हैं जो मुंह में आए बकते हैं बस ये कि मैं ये कहूँगा कि कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएं कि इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं वो तो दुरुस्त करें लेकिन आवाम की वेजिस इतनी ज़्यादा नहीं है माँ इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे ये था कार के सड़कों पर आ जाएंगे लेकिन अभी कोई बंदा नहीं सड़कों पर आना चाह रहा क्योंकि गरीब बंदा जो है ना वो अपनी टेंशन में है वो सड़क पर आके सोटी नहीं खाएगा सीधी सी मैम आपको बात बताऊँ तो इनको चाहिए कि ये थोड़ा सा ऑलराउंड कारकर्दगी दा करें कि आवाम का भी ख्याल करें और हुकूमत को भी सही अब ना हुकूमत से ही तरह चल रही है और आवाम भी पिस रहे हैं उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफि